。游览完中国最小的城市阿尔山，在离开这里前，我们去探访了一座二战时日本在这里修建的堡垒。在中国东北地区，二战时日本在这里修建了很多的宫室、要塞和堡垒。我们探访的这个堡垒就是其中之一。堡垒总共六层，地上四层，地下两层。水电设施都有，还有仓库、宿舍、指挥室等。整个堡垒只有我们两个人，这种探索的感觉真的是既兴奋又害怕。结束了阿尔山的行程，我们也基本结束了这次黑龙江、吉林和内蒙古的行程。在最近几个月，我们带着大家看到了极寒天气下中国东北的景色，也了解了极寒情况下当年是怎么生活的。尽管这一路很艰辛。但能有大家陪我们一路走来，我们也是收获满满。第二天，我们到达长春还车，准备开始最后的东北之行。现在我们刚刚出了阿尔山市，走了好长一段盘山路，都没有清雪，特别难走。我们现在在去往白狼镇的路上，快到白狼镇的位置呢。据说有一个，呃，战争时期日军留下来的一个堡垒的遗址。我们现在顺着泥泞的雪路来到了这个二战遗址，就是以前日本在这边建了一个碉堡。这个碉堡呢有一个名字，叫做南兴安隧道碉堡。我们现在就去探秘一下。刚进来有个木房子，还是个两层的。它为什么叫隧道碉堡？我要给大家说一下啊，它里面不光有碉堡，还有个隧道。那个碉堡呢，就是守护或者说看守那个那个隧道的。这个隧道就是过铁路的。当时日本呢，在东北，在中国东北这边建了非常多的隧道、铁路，这个就是其中一处的公式。我们沿着这个路走了走，发现这边。哦天哪，全部是冰路了。我们沿着一片密林过来，终于看到了一个碉堡。这边以前呢是作为一个爱国主义教育基地，但现在这个景区没有运营，就是一个野景区了，算是。这个碉堡跟我小时候玩的很多游戏里面的日军建的碉堡感觉是一样的。哇，我刚只跟狒狒一块来的，现在人不在了。狒狒。人呢？哇，在那儿，吓死我了！找了半天，我以为你人丢了。飞飞刚才跑去拍照去了，把我吓了一跳。对，那边有一个牌儿，上面写的“勿忘国耻，强我中华”。这边有一个南兴安隧道碉堡的简介，写的还是很详细的啊。嗯。他说这个其实就是阿尔山要塞的一部分。我们知道嘛，当时日本在。我们东北这边修了很多的要塞，就基本上是沿着这个中蒙、中苏和中朝边境修了长达五千公里的一圈军事要塞。其中呢，我们现在这里就是其中的阿尔山要塞的一部分的一个碉堡，其中的一个很小的公式了。这个上面介绍了，呃，整个的阿尔山要塞从四零年年初修到了四五年日军战败时候，差不多修了五年多都没有彻底的完工啊。那这边呢，其实是阿尔山要塞遗址中的一个小点，叫做南兴安隧道碉堡。这边有介绍说，南兴安隧道在开凿隧道的同时，日军在东西入出口各修建了一个用来守护隧道的碉堡。碉堡为扁圆柱体、钢筋混凝土的构制，共有六层，地下两层，地上四层，内设厨房、水牢、蓄水池、发电机室、呃执勤室、军官休息室、弹药库、换洗室。宿舍、厕所等，阿尔山要塞是日本关东军侵华的重要罪证。其实我之前有听说过阿尔山要塞，但是这个碉堡还真不太了解。这这个是文涛他知道，他说带我来这边看一下的。也就是说啊，根据这个简介，呃，从这个碉堡进去里面，在我们身后这个大山里，其实是藏着一个隧道的。那在隧道的出口和入口处是各有一个碉堡的，这就是其中的一个碉堡。看一下它这个。嗯嗯，还是非常怎么说呢？当时来看的话，应该是修的非常坚固的啊。到现在呢，这个地方也是经历过很多战火的洗礼，它依然还在这里。嗯嗯，这个地上确实挺高的啊。按介绍说是有四层的。
，我们现在看的这个位置是两层，它后面内侧可以更高一点。对，更高那个位置应该是瞭望塔，然后这边还有一个比较大一点的门，我们从这儿进去看一看。这个门我刚看了一下啊，它其实是没锁的，嗯、是不是从离远看以为它锁着的？对、嗯，其实没锁的，其实大家每个人来是可以开开的，但是需要你自己来打开，就一点一点的上下摇，你看肺不好弄。对女孩来开还挺费劲儿的，哇，开这个碉堡还挺费劲儿的，真是费了九牛二虎之力。哇，你来探秘一下，啊，二战时候的碉堡，哇，进来门关上，风吹太厉害了，挺害怕的哈。风有点大，这边。嗯，我们现在进来碉堡的内部了，还真是挺害怕的，一个人都没有。这个是执勤室啊，就是门门卫的位置是吧？对。我们进来看一下，这边还有两个观察孔，这儿有一个，那儿有一个。是。这个观察孔呢，刚好是跟地面是平齐的，可以很清楚的看到外面的情况。哦，进来这边就是一个基础的一个枪架，对，放枪的。它这个保存的真是相当完整啊！这个里面是有灯的，有灯，但是呃，这个地方可能夏季游客会来参观的多一些，冬季没有人。我怀疑它这个电闸就没有都没有开。对，你看这就是电闸。对，不要碰啊。嗯，可能整个没有开。是的。然后呢，这边是一个水池一样的造型。我跟大家讲一下这个，说你知道这是干嘛的吗？这个吗？嗯，排气的吧。不对，我跟你说一下啊，嗯、你看刚进来这边不是一个算是一个守卫室嘛，哈，对，这个就是其实是一个传声筒，哦，它就在这儿可以说话，然后楼上就能听得到，哦，这样子的，是这样子的一个作用，嗯、挺神秘的，我们没有没有到过这种军事设施哈，内部，这个是厕所吧？有点像厕所，你看。这有两个像蹲坑的形状，已经被水泥给封死掉了。是，然后两侧有这种排气的，重点是这儿，这边应该是浴室。嗯，它下面有下水道，有水池。哦、是,是，这有一个。我们刚往前走的时候，门关掉，把我俩吓了一跳。对，还是挺，因为没人嘛。嗯，这边呢也是个房间，不知道干嘛的，可能也是住人。宿舍吧。对，看这边是放那种日式榻榻米的，嗯，那种地方、嗯，你看它就是一个。大概有两米长，然后一米二、一米三宽的一个床铺的位置。是的，这基本就是它一楼的一个构造了。里面看,看，后面还有挺大的。哦，挺大的这碉堡。嗯，而碉堡的四面它都有那种机枪口。这个是完全黑的，没有窗，而且有个特别厚的铁门。对，我认为它有可能是军火库、弹药库这种。你、嗯、看，你看，嗯，有可能是。对，它是在一个。呃，最坚固的一个角落，算是，然后四周都是这种铜墙铁壁给它保保护起来的。是。哦。这个是一个比较大的房间，感觉有点像军官办公室那种的。但是现在呢，这边因为呃旺季会来游客嘛，所以有一些玻璃展柜。然后从这儿呢进来之后呢，还有。这有一个特别大的卧室。哦。嗯，看看这是东北的这种火炕，看下面。是可以烧火的，上面是一个炕、嗯。这个碉堡真的是，虽然小，看着小一些，什么都有。然后下面还有地下室，上面还有四层的建筑。四层建筑，我们先下地下室看一看。地下室也是透光的，应该没事儿。哇、哦！楼梯，哦，地下室也是可以进光的。这个写着仓库啊，这边是仓库。但是仓库跟军火库不是一个概念。对对。这是仓库。这边是什么呀？没写字儿。这边写字儿。那上面写字儿，看看。哦，写的是锅炉。锅炉、啊、取暖锅炉，那就是整个这个碉堡的供热系统就在这儿了。那它这个仓库很可能放的就是像煤炭这些，嗯，呃，柴火啊、碳这些东西。这碉堡真的什么都有，应用俱全的。小心它这个水泥有点脱落。嗯
，再下来呢，这边有一个通风口，通风口这上面又是观察口。观察口和通风口，它这个观察口就全都跟地面修的是平齐的，这样能保证有灯光进来。对。然后这边就是用来通风的。这边写的是发电机座，等于就是一个室内的发电机啊，放发电机的位置。那其实也就是说呢，它这个地下的两层哈、啊，我们这个是负二层算是。对。那个是负一，等于就是负一跟负二一起是。整个碉堡的供热和供电的系统都在这里面了啊、嗯！我们现在就离开地下室了，地下室就我和菲菲刚才去的两层，回到了一楼它这个大厅里边。这里面都有火烧过的痕迹，应该是当年的战火了。对。咱们现在去上面看看。好。不过它这个楼梯确实很坚固，已经七八十年了。还有扶手呢。也就估计是个作战室这种的，因为它很大嘛。对，而且呢，你刚刚说的那个传声筒，从这儿是有一个出口的。嗯，是是、嗯。哎，我们看到这个通风口。哎，看通风口的这个建筑材料，除了一些混凝土还有鹅卵石，感觉那边取材的就从附近的河来取材的。哎，里面是通的哈，这二层是一个。圆形的，从这个窗户呢可以看到下海的铁路。嗯，对。刚才我们看到啊，那个方向有一条铁轨，那铁轨呢，最终是从这个碉堡的下面穿过，进了隧道了。大家可以从这个角度看一下啊，这个隧道的口也是打开的状态。啊，对对，现在专观察隧道呢。对。等于就是这个碉堡是隧道口的其中的一个，那另一个隧道的出口那个位置还是有一个的。我们现在就顺着这个楼梯继续往上走，去看一看，去三楼看看。嗯，三楼。嗯。哦，上面的空间就越来越窄了。哇，能看到上面又是一个露天的了，看。嗯，上去看看吧。对，等于它主主体建筑就是在一二层。对。三层、四层基本就属于一个观察瞭望的。它这个去四层呢，就没有楼梯了，是这种。铁的小梯子了，是是这样子的，啊，哇，有点滑，小心点啊、哦！滑是，都是冰的地上，嗯、非常滑。我这边这雪有点厚，过不去、嗯，我们就只能看这一侧了。其实站在这儿就能比较清楚的看到，就是我们现在站的这个平台，嗯，是三层、嗯，那四层就这么一点点了。对，可以看一下，就是一个圆柱形的，直径大概有个。三米左右的，对，一个塔状的建筑了，应该最上面的就是瞭望口了。一般最高的位置是观察敌情的嘛。那现在呢，这一层它也没有什么文字的介绍，我认为可能呃也是采用一个居高的位置，一一方面是瞭望，一方面这些口都可以有一些进攻的一些武器架在这里。是。其实有时候想想那段历史，心里非常的不爽，是吧？嗯。其实。在我们这次东北旅行，发现哈、啊，整个东北留下了非常多的日本和以前的，呃，沙俄以及苏联的痕迹。对，就心里总是在想，为什么当年这个日俄战争的时候呢，这个战火是在我们中国的大地展开的，生灵涂炭的是我们这片土地呢？是，其实还是下面那句话，那八个字哈，很好的总结了，就是不忘国耻，一定要强我中华。嗯，是吧？我们就是去所种要塞，包括像七三幺那种细菌站的遗址。对，看完总是有那种感感感受。一方面是内心觉得极度的屈辱，一方面也是你会有更大的勇气和信心，去在我们未来变得更强。我们从楼顶下来了，这个碉堡呢，基本就是这个样子的。感觉这个碉堡啊，它真是一应俱全，什么都有。不光有厕所、淋浴的，还有取暖的，还有电机房。就一个堡垒，基本上就能保证这个
在这儿驻扎的步兵呢，基本的所有的生活用品，其实还挺难以想象的，在这么小的一块区域啊，能建起来一个地上四层、地下两层的非常，呃，各种设施都有的一个军事设备。对。大家好，我是狒狒。今天我们开车离开了阿尔山，准备回长春去还车。那离开了阿尔山啊，也就意味着我们本次的东北边境自驾游完成了一大半了。我们这次是从长春租车，先去了哈尔滨的冰雪大世界、雪乡景区以及吉林省的长白山景区。那之后呢，到了延边州的延吉市。从那里开始，就一路沿着我们国家的延边公路国道三三幺再行驶了，从中朝边境开到了中蒙边境，从国道三三幺的一千多公里处，一直开到了阿尔山附近的国道三三幺五千四百公里处。我们这次的东北边境自驾游，先后经过了吉林省的延吉、图门和珲春，从珲春开始就一路沿着中俄边境再走了。像前面的，呃，东宁、绥芬河、鸡西、星海湖，然后是虎头、珍宝岛，一路到了我们中国的东极抚远。从抚远开始呢，又一路往这个西边走，到了鹤岗和伊春。从伊春开始呢，我们穿越了整片的小兴安岭，到达了黑河。从黑河开始，又进入了大兴安岭地区的塔河，以及中国的北极漠河。从漠河再往前面走啊，就进入了内蒙古的境内了。进入内蒙古道的第一个地方就是中国的冷极根河，那之后又去了呼伦贝尔的满洲里。满洲里其实已经在中俄蒙三国交界处了。那离开了满洲里之后呢，我们就一路沿着中蒙的边境，到了我们刚刚离开的阿尔山市，基本上完成了整个东北啊，从延吉往北往西的这一边的边境线。自驾游，那今天呢，就是我们开着这辆租来的 SUV 的倒数第二天了，因为明天就到了我们约定好还车的日子了。现在我们正在从阿尔山市回长春的路上，从阿尔山到长春呢，这个距离大概是七百多公里。今天我们只走一半，到吉林的白城我们就休息。从阿尔山到白城的里程，我看导航是三百四十多公里，差不多需要五个多小时。也得开到天黑了，差不多。那再说回到我们租的这辆车哈，这个车的优势，当时看中它、租它的原因，就是因为它的动力比较好，而且呢底盘也挺高的，并且是一辆四驱车嘛。嗯，很多朋友都说我们这一次出来，其实没有必要花。租车的这个钱，其实呃，给自己的那辆 A4 去换个雪胎就可以了。但根据我们这一次啊，还整个东北边境冬天自驾的这个经历而言的话，我们租这个车我觉得还是很有必要的。虽然这个车呢，问题也挺多，毛病也不少，但起码哈、啊、没有把我们扔在路上。像这个呃，现在这边大兴安岭山区这里啊，到处都是积雪，还有这个冰面的路面，而且中间那个路。的雪的位置非常高，像轿车会托底的那种情况，那这个车就不会存在。那大家还记得吗？在从呃这个珲春到东宁的路上，这辆车在路边还掉到雪坑里了，中间还是半夜啊大半夜叫了一次救援。那我们今天要开的这段路其实也并不轻松，这是内蒙古的省道二零三，从阿尔山到吉林的白城那里是需要横穿过整个大兴安岭地区，所以有很多很多的盘山路，并且呢，随着我们离开了阿尔山市之后啊，往白城方向走，气温是在回升的。像阿尔山市今天的最低气温是零下十九，那最高气温是中午那会儿大概零下六、零下七这样子。那现在呢？我们不断的往吉林省的方向走，气温回升的比较快。现在我看啊，窗外的温度，根据汽车这个表显的话是零度，已经到零度了。这就导致了气温回升之后，我们这个汽车的胎压在不断的升高。刚才这个车里面已经那个仪表已经在提示了，有预警了。现在我们两个轮胎都高，一个是二点七五，一个是二点八一。正常的话呢，这台车在二点七以下它是不会不会报警的啊。那现在就是温度上来之后，胎压已经有点不正常了。
我刚才看了一下白城的天气预报，那白城这两天的这个最高气温已经到了零上的十二三度了，所以我们不确定今天晚上到白城的时候，这个太压还会不会继续的升高，因为现在它只是一个黄色的报警。如果说到时候太压再继续升的话，我们得找地方放点气了。我们刚刚开了好长一段的盘山路，刚刚路过了白狼镇。从白狼镇出来之后，就一路在下坡，下到坡底后，大家看这两边已经没有积雪了啊。刚才看到路边的标识牌说，距离这个新安盟的行政中心叫乌兰浩特还有二百公里，过了乌兰浩特应该很快就会进入吉林省，然后就到了我们今天的目的地白城市了。记得我们当初从长春取车的时候，长春那天还是鹅毛大雪，不知道明天回到长春后会是什么样的景象。总之呢，我们往吉林方向越开，感觉天气越暖和了。现在车里的温度已经到零上的二度了。在吉林省的白城市，昨晚在这儿住了一夜，现在我们出发了，开车去长春还车。我们订的还车的时间是下午的三点，所以我们一路上也不能停，差不多走高速的话四个小时，大概到中午的一两点吧。我们现在在路边加个油，顺便我把厚毛衣脱掉，太热了。这会儿的气温感觉都有十几度了，超热。给大家看一下我们车里的水啊，这个水呢，从我们离开哈尔滨开始就再也没有解冻过，一直都冻得特别特特别硬。看现在已经化了差不多了，还是有点冰，但是剩了一点了。太快了！我们走的时候啊，长春还是鹅毛大雪。这次回来的时候，真的感觉长春的春天到了。我们现在先把这个车开到我们车那儿，把行李搬过去，然后就把车开到神州那儿去还掉。还车可能还有一些手续吧，看看咋弄。因为我们这个车中间换了一次轮胎，两个轮胎花了。一千五百八，这个是需要报销的，看他们那边有啥流程吧。我们终于到大城市了，都有高架了，感觉这次回来长春那个人气高多了。我们现在已经到了长春的市区了，明显感觉人多多了，骑自行车的都不需要穿太厚了。上次来的时候，大街上就没有行人跟电动车、自行车这些哈、啊，让大家都待在家里取暖呢。我们要先去停车场，把行李搬到我们的 A 四里。哎，到这个季节了，他们这个地库怎么还是把这个保暖的门关着的？我还想着这次回来了就不用这些措施了，但是长春现在夜间还是在零下哦，白天热。白天热，还现在温差特别大，三层门，三层门啊！我天，不知道我们那一次还能打着火不？其实本本来在我们那儿是没有太大的问题的哈，因为在东北嘛比较冷。哇，我好不习惯呀、啊！我们的车好低呀、啊。嗯，试一下，试一下，别打不着了，别打不着了，真的。哎，嗯、挺快的哈，挺顺畅的，这个。比我想象中的好多了，我想象中的可能咔咔咔几下打不着火。我也想着是呜呜呜呜呜呜呜呜。因为我们的车在漠河那边哈，就是咔咔七八下就打起来火。我把车正好热一下，然后咱们先搬行李吧。行，好。我们现在把两边的行李换一下，把我们的行李。我们的行李不多。对，我们就俩箱子和一些袋子。但东西比较杂嘛，我们还把。蜡什么东西？检查一下再。来，我来，我来弄。哈哈，终于回到我们自己的车了。
我们现在在中国石油把我们租的这个车油加满给他还了去。这个租车就是满油取，满油还，还的时候要保证满油。如果油不够的话，除了油钱，还有一个加油服务费要给。所以大家就每次把油给他加满。我们差的不多了，应该二百块钱的油吧。这就是长城站这个大铁门，特别像地下工事，哇，推不动啊，哎，太牛了！还完车了，一身轻松呀，是吗？嗯，毕竟是别人的车嘛，嗯，老是提心吊胆的。我们自己的车像出险呀、啊、啥的哈，万一出啥事儿了，耽搁都是自己的事儿。对，这车就老害怕剐蹭，万一进了修理厂了，这个租期内我们还要给钱的呀。哇，我们已经还完车了，又来到了熟悉的长春站。还记得上次取车的时候，我在风中就这样裹着衣领，夹着脖子。现在今天好暖和呀！其实又回到这个地方啊，我们俩的心态是完全不一样。当时走的时候呢，既冷，而且对前方的路我们也没有把握，不知道我们的技术能不能成功的把这些冰雪路面给安全的驾驶完啊。这次回来之后，感觉已经万物复苏了，春天到了。那现在我们把那个车已经还过去之后，它这个流程还是很快的，效率很高。就大概检查了一下车的外观，没有什么大问题，就就给就呃等于是签字确认还车了。那现在唯一剩下的后续就是，我们换了两个雪地胎，换完之后呢，那个钱是我们两个就自己垫付的，两个胎是七百九乘以二，一共是一千五百八。那这个钱呢，发票给他交了，他说可能需要五到七天，走一个流程再退给我这样子。然后我们就再等等这个事情吧，其他的应该就 OK 了，没有什么事儿了。嗯，呃，我们在这个过程中啊，租车还算顺利哈，没有出什么事故、刮擦，什么都没有。就是唯一上一次，呃，停车的时候啊，那个轮子掉到旁边坑里了。呃，这个当时有一个拖车费，产生了一个拖车费，这个拖车费呢是需要我们自自己承担，这边是。不报的，除非就是车有什么损伤走保险才能和保险和那个修车费是一起报的，但因为我们拖上来之后车没有什么损伤，所以这个钱是我们自己出的。除此之外就还好，没有什么额外的费用了啊。就大家呃租车的话，也还是建议去选这些正规的大公司，它各方面呢都比较透明一些，也也很少有那种套路你啊坑你这种情况啊。就整整个来说呢，还是比较顺利的。像我俩今天心情就非常棒，嗯，因为呃租别人车总是感觉心里不踏实嘛，不是自己的车哈、啊，对，像自己的车呢，你车况也了解，车的保险呀什么的都是处理起来比较方便一点，嗯，好吧，结束了，就这样。而且最主要租别人车<笑>费用很高哈，我们感觉、啊、费用很高，每天在打仗。这这点很关键，我刚刚忘记说了，像我们俩开自己车的话，一般就是玩上几天，休息几天。但是租别人的车的话，每一天它都是像我们这个车，每天是两百块钱的费用的、嗯。那如果说你想休息的话，你你完全可以，你休息五天就一千块钱，车哪儿都不动就一千块钱就这样产生了。对，所以呢，就是前面我们的行程就会紧一点嘛。那我们现在等于是开着租来的车哈，把这个吉林往北的边境线都走完了，从这个延边。呃，到抚远，到漠河，到根河，再到满洲里、阿尔山这样子，我们然后再开着自己的车去走接下来的边境公路，也就是从这个呃吉林的通化、吉安往下到丹东，最终到大连的这这一边了啊。现在这个季节，我们开自己的车，四季胎啊什么都可以了，没问题了。嗯、完结，撒花。